Nishamol, one of the of today's session. Today our session will be handled by she is beat the computer science with eight years of teaching experience. Presently working as lecturer in EK Nine R Memorial Model Polytechnic College Kalyasheri. So you all get maximum from this session and interact with doubts in the chat box at the end of session. I welcome Samis to handle the session. Thank you all. Thank you, Nish. This is the fourth session of project management and software engineering. And the first three sessions were handled by uh, Shamis, uh, Robin sir, and Jodi Miss. It is four sessions, and the contents are agile and spiral model. Before that, I think our other the moon sessions today will review nalla daithiyon do under first session le. Uh, we discussed about what is software engineering and evolution of software engineering. And in the second session, Robin sir handled uh, SDLC, that is software development life cycle and different phases in software development life cycle. Uh, that is uh, feasibility study, requirement analysis, design, coding, testing, and maintenance. Sir, that's in the our phases are to define And in the third session, we discuss about different SDLC models, that is waterfall model, prototype model, and And in this session, the remaining two models, two model, that is Jyotivis, five models are in the syllabus, that is waterfall model, prototype model, iterative model, spiral model, and agile model. That is the third model, that is waterfall model, and uh, prototype model, iterative model, last session we discuss and in this session we discuss agile model and spiral model and comparison of different life cycle models is uh, different agile model spiral model sdlc is a for creating high quality software high quality software create a different methodology on in the sdlc and different phases and our phases are feasibility study, requirement analysis, design, coding, testing, and maintenance. And SDLC model. SDLC model is the software project developer a framework. A framework is allow activity describing. That is the framework for describing all activities in a software development project. And SDLC model. And there are different, different SDLC models. The waterfall model, prototype model, iterative model, spiral model, agile model. It means that it's all the same. V shape model is the rad model is the hmm. last session. The waterfall model it is a linear approach. Linear approach in the name is six phases in a linear order. Lana follow it that is feasibility study. Kind of next requirement analysis, then design coding. Our order lana for the other area. Glory phase in which to make the backtracking possible. This e waterfall model is a disadvantage on the next model. The next model is prototype model. Prototype model is a case of requirement analysis, design, coding, testing, and we the final product. This final product is a rework. We have final product. We have final product. We have to do a waterfall model. We have to do a backtracking model. But prototype model is a mechanism. That is the final original product. It is kit design, a prototype developing. This prototype is the customer submit, the customer is satisfied. It is the original design, coding, and testing. That is the follow chain of prototype model. Follow chain. Next model is iterative model. Iterative model is the same as waterfall model with the backtracking. That is the waterfall model backtracking. It is the iterative model. Feedback on the code commentary, the pump, code a chay the kind you done a put your features add and on the lingle out on the young put your feature number add with the commentary. That is iterative model. And now, uh, e lecture learn number the same on the spiral model, agile model, and comparison of different life cycle models. And first, we start with the spiral model. Spiral model was first introduced by Barry Baum in 1986. 1986, the spiral model was introduced. It was a complex project. A complex project was developed in the same way. The spiral model was a concept. Incremental risk-oriented model. Incremental model. Incremental model means 
നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറ് ഒരു ഡെവലപ്പർക്ക് ഒരു സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇൻക്രിമെന്റൽ മോഡൽ മീൻസ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ആദ്യം ഒരു ഫീച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് കസ്റ്റമറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെക്ടിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം അടുത്ത ഫീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റൽ മാനറിലായിരിക്കും ഇൻക്രിമെന്റൽ മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസ്ക് ഓറിയന്റഡ് മോഡൽ എന്നാണ് ബാക്കി മൂന്ന് മോഡലിനെയും വെച്ചിട്ട് സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക് ഓറിയന്റഡ് മോഡൽ കാരണം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു എക്സ്പേർട്സ് തന്നെ ഉണ്ട് റിസ്കിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ സ്പൈറൽ മോഡൽ അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഓപ്പർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് സ്പൈറൽ മോഡല് വളരെ കുറവാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് റിസ്കിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക സ്പൈറൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ ഫേസസ് നാല് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ നാല് ഫേസസിലും നമ്മൾ എസ് ഡി എൽ സിൽ പറഞ്ഞ ആറ് ഫേസസും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിന്റെ ഡിസൈൻ കോഡിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെയിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഈ നാല് ഫേസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പാസ് ത്രൂ ദിസ് ഫേസ് കോൾഡ് സ്പൈറൽസ് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഫോർ ഫേസസ് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു സ്പൈറൽ നോക്കി ഈ സ്പൈറൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എത്ര വരെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നത് വരെ ഈ സ്പൈറൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോഡലിന് ഈ ഓരോ ഫേസ് മോഡലിനെയും നമ്മൾ നാല് കോഡർ ഉണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സ്പൈറൽ എത്ര വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ സ്പൈറോ സ്പൈറലും ഓരോ ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അതിനു മുമ്പേ സ്പൈറൽ മോഡൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വെന്ത പ്രൊജക്ട് ഈസ് ലാർജ് അതായത് ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈറൽ മോഡലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് വാർ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ നീഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് റിസ്ക് അവാലുവേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റിസ്ക് അവാലുവേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പൈറൽ മോഡലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ ബിറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് റിക്വയർ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അതിപ്പം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈറൽ മോഡലിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചോയ്സ് കാരണം ഓരോ സ്പൈറൽ കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ ഒരു ഫീച്ചർ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം റിക്വയർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കൂടുതൽ ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈറൽ മോഡലാണ് ഏറ്റവും നല്ല അപ്രോച്ച് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഫീച്ചേഴ്സിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല അപ്രോച്ച് സ്പൈറൽ മോഡലാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേർ ഇനഫ് ടൈം ഫ്രൈം ഈസ് ദാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് എൻഡ് യൂസർ ഫീഡ്ബാക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ട് ഈസ് ലാർജ് അതായത് ഒരുപാട് ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടൈം ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പൈറൽ മോഡലാണ് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പം കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈറൽ മോഡലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല അപ്രോച്ച് വേർ റിലീസസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ബി ഫ്രീക്വൻ അതായത് ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ഓരോ ഫീച്ചറിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ അത് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ അങ്ങനെ ഫീച്ചറിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഫീച്ചർ ബൈ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്പൈറൽ മോഡലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്പൈറൽ മോഡലിൽ നാല് ഫേസസ് ആ ഉള്ള ആ നാല് ഫേസസിന് നാല് ക്
ഡിഫറെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ സൊല്യൂഷൻസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് റിസ്ക് അനാലിസിസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതിന്റെ അകത്ത് വരാവുന്ന റിസ്ക് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി എനി അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഇൻ എ പ്രൊജക്ട് ഒരു പ്രൊജക്ടിൽ വരുന്ന എന്ത് അൺസേർട്ടിനിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിസ്ക് എന്ന് പറയാം എനി അൺവാണ്ടഡ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് മേ ബി ഇറ്റ് മേ ബി എ ബഡ്ജറ്റ് ഓവർ എണ്ണം ബഡ്ജറ്റ് ഓവർ എണ്ണാവാ ആൻഡ് ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ടൈം നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക അത് ആവാം പിന്നെ കസ്റ്റമർ ചിലപ്പം ഇന്ന് ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി ചിലപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരുപാട് ക്ലോസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും റിസ്ക് അപ്പൊ ആ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളാണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് അത് റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫേസിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അത് ഓരോ സ്പൈറലിൽ ഓരോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അത് ഓരോ സ്പൈറലിൽ ഓരോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വരും അതാണ് റിസ്ക് ഈ റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഫേസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വൽ കോഡിങ് ടെസ്റ്റിങ് ഇന്റഗ്രേഷൻ മെയിന്റനൻസ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഫേസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫേസിനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫേസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ബട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്പൈറല് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സ്പൈറല് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാനോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കണ്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പോലും ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്പൈറൽ ആവുമ്പോൾ ആ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ കറക്റ്റ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്പൈറലിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സ്പൈറലിൽ മാത്രമേ വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത ഫോർത്ത് ഫേസ് ആണ് പ്ലാൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി അതായത് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിന്റെ തേർഡ് ഫേസിന്റെ എൻഡിൽ ആ ക്വാഡ്രന്റിന്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ആ എൻഡിൽ ആ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുതിയ ചേഞ്ചസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതാണ് പ്ലാൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ അപ്പൊ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഡിറ്റർമൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിന്റെ സ്കോപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അത് ചെയ്താലുള്ള അതിന്റെ റിസ്ക് അത് വെച്ചിട്ട് പുതിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വീണ്ടും റിക്വയർമെന്റ്സ് വാലിഡേറ്റും ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് സ്പൈറൽ മോഡലിലെ നാല് ഫേസസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് സ്പൈറൽ മോഡൽ ഡിഫറെന്റ് വർക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർ കൊടുത്ത കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിനും ക്രോസ് പോയിന്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ അടുത്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കൊടുത്ത കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്താണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അവർ തന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് അതിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിന്റെ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലേക്ക് പോയി അതാണ് ഐഡന്റിഫൈ റിസോൾവ് റിസ്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ആ സൊല്യൂഷൻസിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ റിസ്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് സ്പൈറലിലെ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലേക്ക് പോകും അവിടെ ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമ
Then next, that's the risk. And the risk is resolved. That's the prototype build. The prototype build is the prototype the verification and validation. Then, we a test plan. Then, we have to determine the objective. That's the one. Then, this fourth spiral is the development plan. We have to test plan. We final prototype. That's why we have to the fourth spiral. Final prototype created. Final pro prototype created in Shesham. A final prototype base is the Tandedu. Design created, Adina code, Adinda integration, testing, and implementation. Design, coding, integration, testing, and implementation. If the Chay the Kainitana, in the third quadrant in the ending, that is release of the market, the customer actually normally product submit chain. Customer submit. In a customer, and then you put your features add a yano, all the features change the yano, and then you are the e phase possible or the fourth phase. Number third quarter in the end delay product submit either release either tender, fourth quarter until end the yambatu. Customer, put your features add a yambatu. Customer put your features add a do, and the Tadin and the in the chitangle, Adinda planning on Adati, other wound of first phase like it in a repeat a don't. Complete on the correct paradana spiral model the first step or another spirals of fix a mbatila three thought of spirals in the parabola or a feature added the added one a parano customer satisfy of another upper matre it is top a mbatu then the spirals of food and then answer it in the food of it in a post to kudi kudi where the ana spiral model na kurche parameter upon another parayam spiral model na nali phases on another first one is determine objectives. Second phase is identify and resolve risk. Third phase is development test. Fourth phase is plan the next iteration. Determine objective the chain project and identify chia, other than the requirements collect chia, other the scope identify chia, and the constraints and the constraints identify, other spiral light chia. Second phase is identify and resolve risk. We would not like different solutions in the atom best, best solution and other than the risk identify chia, other than resolve chia. Next development test. This is the actual coding. But in the spiral, we will not do the coding. We will not do the prototype. Next is the design, coding, and integration. At the end, we will build the feature. We will build the product. Next, fourth phase is plan the next iteration. That is the customer to submit the iteration. Customer will add new features. We will change the feedback. We will add new features. Udi iteration plan chi, Mundum with the repeat chay the one day. Lago clear I don't know. Anna spiral. Subject determination and identify alternative solution. In this stage, requirements are collected from customers and then the aims are recognized. If the iterative round is more than one, then an alternative solution is proposed in the same quarter. Uh, the, the requirements are collected and the project aim is recognized and the ratio of iterative round and negative different solutions are the next phase. Like pass. Second, identify and resolve risk and the third pass is the different solutions, best, post, best possible solutions select you, risk identify you, resolve you, then prototype you, prototype will date. The next version of the product that is fourth phase. That is development code phase. We have already engineering phase. There are books in the engineering phase. Engineering phase is the same as the code. We have to do all coding. We have to do all the code. We have to do all the code. We have to test it. We have to do all the code. We have to do all the code. so, we will create a feature and already create a feature extension. That is the customer will submit it. The customer will review it. Review it. The customer will review it. The customer will review it. The customer will 
പ്രപ്പോസല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രപ്പോസല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഫോർട്ട് ഫേസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ ആ ഫിഗർ വെച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ാണ് ഞാൻ ബാക്കി മൂന്ന് മോഡൽ അതായത് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി മോഡൽ മൂന്ന് മോഡലിനെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് റിസ്ക് റിഡക്ഷനും വേണ്ടിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം തന്നെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഒക്കെ കുറവാണ് അതാണ് സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ലാർജ് ആൻഡ് മിഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോജക്ട് അതായത് ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള പ്രൊജക്ട്സിനായിരിക്കും സ്പൈറൽ മോഡൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മിഷൻ ക്രിട്ടിക് കോംപ്ലക്സ് പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് പ്രൊജക്ട്സ് കോംപ്ലക്സ് പ്രൊജക്ട്സിനായിരിക്കും സ്പൈറൽ മോഡൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഇൻ ലേറ്റർ ഫേസ് അതായത് ഒരു സ്പൈറൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്പൈറൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയൊരു ഫീച്ചർ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് ഫീച്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കസ്റ്റമറിന് പുതിയ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓരോ ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴും കസ്റ്റമറിന് വേണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഏർലി അത് പറയാൻ കാരണം ഓൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഓരോ സ്പൈറലിൽ കഴിയുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്പൈറൽ ഓരോ പ്രോട്ടോടൈപ്പും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സ്പൈറൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആണ് വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ മിനിമം ഫീച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ സ്പൈറൽ കഴിയുമ്പോഴും അത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഏർലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇറ്റ്സ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ലാർജ് ആൻഡ് മിഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ട് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഇൻ ലേറ്റർ ഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഏർലി മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിനകത്ത് റിസ്ക് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ടീം ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്പൈറൽ മോഡലില് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ലാർജ് പ്രൊജക്ട് ലാർജ് പ്രൊജക്ട്സ് മീൻസ് ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോ സ്പൈറൽ കഴിയുമ്പോഴും പുതിയൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്പൈറൽ മോഡലില് പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ പോലെ എഞ്ച് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈറൽ കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വിചാരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് സ്പൈറൽ മീറ്റ് ഇസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സ്പൈറലിലും ഓരോ ഫീച്ചർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആ ഒരു സ്പൈറൽ ഒരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്പൈറൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും റീവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്പൈറൽ ആ റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത സ്പൈറൽ അടുത്ത ഫീച്ചർ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും എത്ര റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർ എപ്പോഴാണോ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നത് ആ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നത് വരെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പൈറൽ മോഡൽ ഏറ്റവും വെരി കോസ്റ്റ്ലി മോഡൽ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് മോഡൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് കാരണം മൂന്ന് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസ്ക് അനാലിസിസ് അതൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ സ്പൈറൽ മോഡൽ കോംപ്ലക്സ് മോഡൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും സിംപിളർ പ്രോജക്ട്സിനൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യും ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല ആണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് ഹൈലി പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പേർട്സ് അതായത് റിസ്ക് അനാലിസിസ് ആണ് സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നേരത്തെ പറ
സ്പൈറൽ മോഡലിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടീം ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പൈറൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ സ്പൈറൽ മോഡലിന് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ടിന്റെ എയിം ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിന്റെ ഡിഫറ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് റിസ്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലാണ് ഫേസിലാണ് അപ്പൊ ആ റിസ്ക് അവിടെ നിന്ന് റിസ്ക് അനാലൈസ് ചെയ്ത് അത് റിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ എവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്പൈറലും ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിസ്കിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് സ്പൈറൽ മോഡല് വളരെ കുറവാണ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ലാർജ് ആൻഡ് മിഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് സ്പൈറൽ മോഡല് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ലാർജ് പ്രൊജക്ട്സ് മീൻസ് ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ആകുമ്പോൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സ്പൈറൽ മോഡലിൽ ഇടയ്ക്ക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും അതിനെ റെക്ടിഫൈ ആയുള്ള മെത്തേഡ് സ്പൈറൽ മോഡൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ലാർജ് പ്രൊജക്ട്സിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ ആൻഡ് മിഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ട് കോംപ്ലക്സ് പ്രൊജക്ട്സിനും ഏറ്റവും അഡ്വാൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മോഡൽ സ്പൈറൽ മോഡൽ ആണ് കാരണം കോംപ്ലക്സ് പ്രൊജക്ട്സ് ആകുമ്പം എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു അറിവ് വന്നാൽ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫേസിലും റിസ്ക് വെരിഫൈ ചെയ്തു അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്തു അത് അതിന്റെ കോഡ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് തന്നെ അടുത്ത ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്പൈറൽ മോഡലാണ് കോംപ്ലക്സ് പ്രൊജക്ടിന് ഏറ്റവും നല്ല സ്പൈറൽ മോഡലാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഇൻ ലേറ്റർ ഫേസ് അതായത് ഓരോ സ്പൈറൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്പൈറൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ഫീച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതാണ് ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കസ്റ്റമറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കസ്റ്റമറിന്റെ റിവ്യൂ അനുസരിച്ച് അതിൽ ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഒരു ഓരോ സ്പൈറൽ കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിനു പോസിബിൾ ആണ് പുതിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണ് ബട്ട് ഇത് വാട്ടർഫോളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർഫോളിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻഡിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരിക്കൽ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഏർലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഏർലി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓരോ സ്പൈറൽ കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമർ ആ വർക്കിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഫീച്ചർ ആ വർക്കിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് വരുന്നത് ബട്ട് വാട്ടർഫോളിന്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ ആ എൻഡിൽ അതായത് കോഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓരോ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഏർലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ്ലി മോഡൽ ടു യൂസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കാരണം ഈ സ്പൈറൽസ് എത്രത്തോളം പോകുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാണോ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത്ര വരെ സ്പൈറൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്പൈറൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റും കൂടി കൂടി വരും അതുകൊണ്ട് സ്പൈറൽ മോഡൽ ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് മോഡൽ അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു റിസ്ക് അനലൈസ് ചെയ്തു ഡിസൈൻ ചെയ്തു കോഡ് ചെയ്തു അതിന് ഒരുപാട് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് മോഡൽ ഇനി സ്പൈറൽ മോഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻസ് 
അതുപോലെ മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സക്സസ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ റിസ്ക് അനാലിസിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്പൈറൽ മോഡൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സ്പൈറൽ മോഡൽ കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ ആണ് മോഡൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആണ് അജയിൽ പ്രോസസ് അജയിൽ പ്രോസസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് അജയിൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അജയിൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് കൂടുതലും നമ്മളൊരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാല് മോഡൽസിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാറ് ഡോക്യുമെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റിന്റെ ആയാലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യും ബട്ട് അജൈന്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും അജയിൽ പ്രോസസ്സിലുണ്ടാവും അതാണ് അജയിലെ മെയിൻ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഇതൊരു ഐട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇവോൾവ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലാണ് അജയ് പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ പറയാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് അജയ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഐട്രേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഐട്രേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്നിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇതിൽ ഫീച്ചേഴ്സിന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഏത് ഫീച്ചർ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യും പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കൂടെ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഐട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുക ബ്രേക്സ് ദ ടാസ്ക് ഇൻ ടു സ്മോൾ ഐട്രേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓൾ പ്രൊജക്റ്റിന് ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടാസ്ക്കും ഓരോ ഐട്രേഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഈച്ച് ഐട്രേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഫ്രോം വൺ ടു ഫോർ വേസ് അത് അജൈലിന് ഒരു പ്രത്യേക ഓരോ ഐട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഐട്രേഷനും ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഇത്ര ടൈമിന്റെ ഇടയിൽ അത് എല്ലാ ഐട്രേഷനും സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് മാത്രമേ നമ്മളൊരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ കുറച്ച് അതിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് മാറ്റ് സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഓരോ ഐട്രേഷനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു നോർമലി വൺ ടു ഫോർ വീക്സ് ആണ് and a continuous feedback and involvement of customers adum agile or advantage aanu nammal idvare parna naal model waterfall model angana or feedback illa prototype model anengilum iterative model anengilum spiral model anengilum feedback possible but avadi okkulla feedback nu parayumba ipo prototype inde case la anengilum nammal prototype build cheythu kaynje customer nu feedback parayam adu pole thana oru phase kaynittaanu ipo design phase kaynittaanu ഒരു ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പോസിബിൾ കസ്റ്റമർ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും റീവർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഐട്രേഷനിലും പാരൽ മോഡലിന്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ ആ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമർ അപ്പോഴാണ് ഒരു ചേഞ്ചിൽ പറയും ബട്ട് അജയിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റമറിനോട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം എല്ലാ സമയത്തും കസ്റ്റമറിന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് അജയിലിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ വിച്ച് ഇംപ്രൂവ്സ് വിത്ത് ടൈം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രേക്സ് ദ ടാസ്ക് ഇൻ ടു സ്മോൾ ഐട്രേഷൻ ഒരു സ്മോൾ ഐട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഓരോ സ്മോൾ ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ആ ഡിസൈനിലാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൈം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യാം പിന്നെ അജയിൽ പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ക്രം എ
अलग डिफाइ डिफरेंटक मॉडलोमें बिल्ड फैनलइस डिफरेंटी डिजक्ट Which aims to deploy a working product. If working product develops, yalla coding ana rakhne. Oru feature addi theeni yalla. A oru productive boom next iteration leka move. Adatta feature addi yamadi the. Boom ad adatta feature. Ingane repeat idu ani. Kado ne thamla apnu start theeni bo. Minimum feature addi yalla oru working product addi theeni kana. Inda start theeni na the agile le first task start adha ekto minimum feature addi kana. Next step on it testing. The quality assurance team examines the product's performance and looks for the bug. That is the testing actually. Now, because we have already developed the idea, our developed idea project is test area. Test area. Okay, you can check the errors and all that. Okay, check the idea correctly. Next deployment. Deployment. Then, what is it? Now, our correct idea product is in the area. 
നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റമറിനോട് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും അതാണ് സോറി കസ്റ്റമറിനല്ല ഡെവലപ്പറിനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാം അതാണ് അജലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മോഡൽസിനെയും പോലെയല്ല അജലിന്റെ കേസിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമറും മൂന്നുണ്ട് അപ്പം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കോഡിങ് കറക്ഷൻ ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാ ഫേസസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ദൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ദൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് അതൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടല്ല എല്ലാ ഫേസസിലും എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അജൈൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഫ്രീക്വന്റ് ഡെലിവറി ഫ്രീക്വന്റ് ഡെലിവറി കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടാസ്കിന് ഓൾ പ്രൊജക്റ്റിന് ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ ഫീച്ചർ ആക്കിയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഫീച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കസ്റ്റമറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീക്വന്റ് ഡെലിവറി പറയുന്നത് പിന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ക്ലയൻസ് അത് അജയിലിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അജയിൽ പ്രോസസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ാണ് കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് അപ്പൊ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ശരിയാണ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ബട്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും റീ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അത് പോസിബിൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റീ വർക്ക് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അടുത്തത് എഫിഷ്യൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫുൾഫിൽസ് ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ് അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മളെ കസ്റ്റമർ ഡെവലപ്പറിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീമിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിന് റിക്വയർമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഇനി എനി ടൈം ചേഞ്ചസ് ആർ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റമറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പോൾ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചേഞ്ചസ് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ മോഡൽസിലും വാട്ടർഫോളിലാണെങ്കിൽ പോസിബിളേ അല്ല ചേഞ്ചസ് പിന്നെ ചെയ്യാമേ പറ്റില്ല പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിലാണെങ്കിലും ഐട്രേറ്റീവിലാണെങ്കിലും സ്പൈറൽ മോഡലിലാണെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാം ദൻ അതിന്റെ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പൈറലിന്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ ഒരു സ്പൈറൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കസ്റ്റമറിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വാങ്ങുന്നു ബട്ട് അജൈലിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റമറിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതിന് വെച്ച് റീവർക്ക് ചെയ്യുമാണ് റെഡ്യൂസസ് ടോട്ടൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഓൾ പ്രൊജക്റ്റിന് ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ആക്കി ചെയ്തിട്ട് ആ ടാസ്ക് പാരൽ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈം എന്തായാലും കുറയും അല്ലാതെ ഓൾ പ്രൊജക്റ്റിന് ഒരാളെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അജയിലിന്റെ ഒരൊറ്റ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫോമൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ക്രൂഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ത്രൂ വേരിയസ് ഫേസസ് ക്യ
ഒരു പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റിനില് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു മാർക്കായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സമയം തീരാറായി തോന്നും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എക്സ്ട്രീം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കെൻഡാക്ക് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അജയിന്റെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എക്സ്ട്രീം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മെത്തഡോളജി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് അജയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കസ്റ്റമർ അതാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മെത്തഡോളജി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഐട്രേറ്റീവ് മെത്തഡ് ഐട്രേറ്റീവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്ക് ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഐട്രേറ്റീവ് മെത്തഡ് ഇതാണ് എക്സ്ട്രീം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂസർ സ്റ്റോറീസ് യൂസർ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സ്പിയിൽ നമ്മള് ആ ഓൾ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ചെറിയ ടാസ്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ്പിന്റെ കേസിൽ ആ ഓരോ ടാസ്കിനെയും നമ്മൾ ഒരു യൂസർ സ്റ്റോറി എന്നാ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ യൂസ് സോ യൂസർ സ്റ്റോറി ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതിനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പൊ വൺ യൂസർ സ്റ്റോറി മീൻസ് ഫോർ എ വൺ ഫീച്ചർ ഒരു ഫീച്ചറിനായിരിക്കും ഒരു യൂസർ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ദെൻ റിലീസ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിസൈൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അജയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് റിലീസ് പ്ലാനിങ് ഈ ഫിഗറിനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഫിഗർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിഗർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് റിലീസ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ഈ യൂസർ സ്റ്റോറീസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസർ സ്റ്റോറി ഏതാണ് ഏതാണ് ആദ്യം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതാണ് റിലീസ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡിസൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് കോഡ് അതിന് ഓൾറെഡി അവിടെ പറഞ്ഞ കോഡ് ആണ് കോഡ് ചെയ്യുക അതിനെ ദൻ ആക്സെപ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അവിടെ അജയിൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും റിലീസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും യൂസർ സ്റ്റോറി എന്നാലേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേത് സ്മോൾ റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതാണ് എക്സ്പിയിലെ പ്രോസസ്സസ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് സിനോറിയോസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് വാണ്ടഡ് ലൈക്ക് ദി സിസ്റ്റം ടു സപ്പോർട്ട് അതായത് കസ്റ്റമറും അതുപോലെ യൂസേഴ്സും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ ഈ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് യൂസർ സ്റ്റോറി വൺ യൂസർ സ്റ്റോറി മീൻസ് എ വൺ ഫീച്ചർ ദൻ റിലീസ് പ്ലാനിങ് വിച്ച് സ്റ്റോറീസ് ടു ആർ ടു ബി ബിൽഡിംഗ് വിച്ച് റിലീസ് ആദ്യം ഏതാണ് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് യൂസർ സ്റ്റോറി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഐട്രേഷൻ ഐട്രേഷൻ മീൻസ് കോഡിംഗ് ആണ് ഐട്രേഷൻ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അജയിലെ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പെയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഒന്ന് ടി ഡി ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രിവിങ് പെയർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം ആക്ച്വലി രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസിന് അപ്ലൈ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്തോണ്ട് ഇത് ഇവരുടെ ജോബ് ഇവരിങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ബട്ട് ഒരാൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യും റിവ്യൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ള എറേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഴുകി ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവിധ എറേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പെയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് മെത്ത മെക്കഡ് അജ എക്സ്പീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ടി ഡി ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ഡെവലപ്മെന്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം ഒന്നും
അതായത് ആ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈനിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത റിക്വയർമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല വാട്ടർ മോഡൽ പോസിബിൾ അല്ല പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഈ മൂന്ന് മോഡലിൽ കേസിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇതിന്റെ ഏത് ഫേസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അജയിന്റെ കേസിൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അജയിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരും ഉണ്ട് കസ്റ്റമറും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റമറിന് ഇതിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അജയിന്റെ കേസിൽ അടുത്ത പ്രൊജക്ടിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് വാട്ടർഫോളിന്റെ കേസിൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കാരണം എല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് അതിലൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഇവിടെ വാട്ടർഫോളിന്റെ കേസ് അതുകൊണ്ട് എന്താണോ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് മേ ബി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പുതിയ പ്രൊഡക്ട് അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ എപ്പോഴാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടോടൈപ്പിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് പിന്നെ സ്പൈറലിന്റെ കേസിൽ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സ്പൈറൽ സ്പൈറൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എത്രയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കസ്റ്റമർ എപ്പോഴാണോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത്ര വരെ അതങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അഡ്രേറ്റീവിന്റെ കേസിലും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടും അബൂവ് വരും കാരണം എക്സ്ട്രാ ഫീഡ്ബാക്ക് കസ്റ്റമറിന്റെ കോസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്നോണ്ട് ഏത് സമയത്ത് കസ്റ്റമർ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടും അജയിലിന്റെ കേസ് അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അജയിലിന്റെ അജയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോ ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾ ഇതിനെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ടാസ്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാ ടാസ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ടെസ്റ്റ് ട്രിവൺ പോലെയുള്ള അപ്രോച്ച് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രോജക്ടിന്റെ സൈസ് വാട്ടർഫോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ പ്രോട്ടോടൈപ്പും അഡ്വാൻറ്റേറ്റീവ് ലോ ടു മീഡിയം സ്കെയിലിന് സ്പൈലറ് ലാർജ് സ്കെയിൽ കോംപ്ലക്സ് അതിൽ അജയിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ എന്നാണ് ആ സ്മോൾ സ്കെയിൽ അവിടെ എഴുതാൻ കാരണം അജയിൽ സ്മോൾ സ്കെയിലിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊജക്ട്സിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് പ്രൊജക്ട്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് അജയിന്റെ എക്സ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രൊജക്ട്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്മോൾ സ്കെയിലിന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് ബട്ട് അജയ് സ്ക്രം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ലാർജ് സ്കെയിൽ കോംപ്ലക്സ് പ്രൊജക്ട്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറ് അതിന് റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വാട്ടർഫോളിലാണ് റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഏറ്റവും ഹൈ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ലോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞപ്പം സ്പൈറലിൽ മാത്രമാണ് റിസ്കിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടീം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കി ഒന്നിലും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പൊ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ കേസിലാണ് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെയും റിസ്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാ സ്പൈറലിന്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അഡ്വേറ്റീവിന്റെ കേസിലും ഓരോ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും റിസ്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് അതിന്റെ കേസിൽ അത് തന്നെയാണ് അട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയും റിസ്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അടുത്തത് വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാട്ടർഫോളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ ബട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെയും സ്പൈറലിന്റെയും അട്രേറ്റീവിന്റെയും കേസിലാണ് നമു
പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഹൈഡ്രേറ്റീവ് ആൻഡ് അജൈൽ ആണ് പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർഫോളിന്റെ കേസ് കോഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ടെസ്റ്റിംഗ് കാരണം അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ലീനിയർ ഓർഡറിലാ നടക്കുക സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലേ നടക്കുള്ളൂ റിക്യാമൻ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞ് കോഡിംഗ് കോഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഒന്നും അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല പട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞ് കോഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സ്പൈറലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ സ്പൈറലും തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫേസിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്പൈറലിന്റെ കേസിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈട്രേറ്റീവ് ഹൈട്രേറ്റീവിന്റെ കേസിൽ ഓരോ ഹൈട്രേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അജയലിന്റെ കേസിലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് വൈൽ കോഡി അത് കോഡിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ഡെവലപ്മെന്റും പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് അഞ്ച് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസിന്റെ കമ്പാരിസൺ സമയം കുറച്ച് കാരണം കുറച്ച് സ്പീഡപ്പ് ആക്കി ചോദിക്കാം അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മള് കുട്ടികള് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ അവര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ആ സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ക്വാർട്ടറിൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ എക്സ്പീഡ് പ്രോസസ്സ് എജൈൽ സ്പീഡ് പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവുന്നതാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതാണ് സ്പാരൽ മോഡലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർഡൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെക്കൻഡ് ക്വാർഡൻ ഐഡന്റിഫൈ റിസോൾവ് തേർഡ് ക്വാർഡൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാർഡൻ പ്ലാൻ ഫസ്റ്റ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് എന്ന് വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം പ്രോജക്ട് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഐഡന്റിഫൈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ടൈം പിന്നെ ഇതിന് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ സൊല്യൂഷൻസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് റിസോൾവ് റിസ്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസ്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഐഡന്റിഫൈ റിസോൾവ് റിസ്ക് നടത്തുന്നത് ാണ് <laughs> ആക്ച്വൽ ഡിസൈൻ അതിന്റെ കോഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ ആവുമ്പം അവിടെ അവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോർത്ത് സ്പൈറല് മാത്രമേ ആക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള മൂന്ന് സ്പൈറല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് കാരണം കോഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാനും ടെസ്റ്റ് പ്ലാനും ബട്ട് ഫോർത്ത് സ്പൈറൽ ആവുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കോഡ് ചെയ്തു എന്ത് കിട്ടി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വരും ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യാം എത്രത്തോളം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം
ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഫീച്ചറുകൾ സ്റ്റോറി റിലീസ് പ്ലാനിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഫീച്ചർ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഏത് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് റിലീസ് പ്ലാൻ ഡിസൈന് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റിലീസ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ഐട്രേഷനിൽ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തില്ല ഇന്ന ഫീച്ചർ ആണ് ഇന്ന യൂസർ സ്റ്റോറി ആണ് ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ കോഡിംഗ് ആണ് ഹൈഡ്രേഷൻ കോഡിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആക്സിഡൻസ് ടെസ്റ്റ് അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആ കോഡ് ചെയ്ത ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിങ് അതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഒരു ആരോ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അതിന് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആക്സെപ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് ഒരു ആരോ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് യൂസർ സ്റ്റോറിയിൽ കാരണം ആ ഫീച്ചറിനെ ബേസ്ഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് കൊടുക്കും സ്മോൾ റിലീസ് സ്മോൾ ഡിസ് ആ ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രം റിലീസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം അതാണ് സ്മോൾ റിലീസ്